வாழ்ந்த வையகம் சில பேர் இங்கேயே பார்த்துட்ருக்காங்க என்னமோ ப்ளூ கலரில் ஒரு தண்ணி வச்சு குடிக்கிறாரு பின்னால் வெள்ளையை என்னமோ வச்சுருக்கிறாரு அது என்ன தெரிஞ்சாகும் இல்லைன்னா மண்டை வெடிச்சு சொல்லிடுறேன் இங்கேயே பார்க்கலாம் என்ன பார்க்கணும் இது வந்து சாதாரண தண்ணி பேசும்போது குடிக்கிறதுக்கு இது வந்து மோர் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க சரிங்களா ஏன் சொல்கிறேன்னா சில பேர் இங்கேயே பா மெயில் வைப்பாங்க சில பேர் இன்னமும் பிடிச்சிங்களா என்ன சொல்லுங்கள் எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசுகிறோம் இல்லையா லைட் எல்லாம் வேறு போட்டிருக்காங்க வெயிலாக இருக்குது நீங்களே ஏசியில் இருக்கீங்க எனக்கு இங்கே சூடாக இருக்குது அப்போ தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க எதுக்குன்னா சில பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒருவேளை மருந்தாக இருக்குமோ போகும்போது தருவாரோ முதல்லே சொல்லிட்டா மருந்து மாத்திரை கிடையாது இதெல்லாம் எனக்கு உங்களுக்கு பேச்சு மட்டும்தான் முதல்ல எல்லாங்க மோர் இளநி நன்னாரி அப்படின்னு நாலஞ்சு ஐட்டெலாம் வச்சாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போல்லாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம மெயின் கிளாஸுங்க அதாவது உடம்பில் உள்ள குப்பைகளை எப்படி வெளியே தருதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது உள்ள குப்பையே போகாமல் எப்படி வாழ்கிறது இந்த இயற்கை வைத்தியம் இயற்கை வைத்தியம் சொல்லி கேரளாவில் போயிட்டு வராங்க இல்லைங்களா பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வருஷம் ஃபுல்லாக குப்பையை சேர்த்திக்க வேண்டியது வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு பத்து நாள் போய் குப்பை வெளியேற்றி வர வேண்டியது மறுபடி குப்பையை சேர்த்த வேண்டியது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நமது வாழ்க்கையை நமது லைஃப் ஸ்டைல் பிஹேவியர் ஹேபிட்ஸே மாற்றிட்டோம்னா உள்ள குப்பையே போகாமல் நல்ல பொருள் மட்டுமே உள்ள போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுன்னு கற்றுக்கிட்டோம்னா உள்ள குப்பை போனால் தானே க்ளீன் பண்ணுறது உள்ள நல்ல பொருள் அனுப்பிச்சிட்டா எதுக்கு க்ளீனிங் ப்ராசஸ் அப்போ நல்ல காரியம் செஞ்சுட்டு கிளீனிங்கும் பண்ணிட்டோம்னா நாம எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருப்போம் அதனால இப்ப நாம மெயின் சப்ஜெக்ட் சரிங்களா நானு ஒரு அம்மா பெத்துக்கிட்ட குழந்தை எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாருமே ஏதோ ஒரு அம்மா பெத்துக்கிட்ட ஒரு குழந்தை தானே இந்த குழந்தை பெத்துக்கிட்ட அம்மா எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கீங்கல்ல உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் வாயில இட்லி தோசை பொங்கல் சப்பாத்தி சாப்பிட்டீங்களா அது உள்ள போய் ஒரு குழந்தை வெளியே வந்துச்சா எல்லாரும் நல்லா யோசிங்க அந்த குழந்தைக்கு கண்ணு காது மூக்கு கிட்னி கணையம் எல்லாமே இருந்துச்சா எல்லாரும் நல்லா யோசிங்க நீங்க பெத்துக்கிட்ட குழந்தைக்கு கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் இருந்துச்சுல்ல அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணி செஞ்சு கொடுத்தது நீங்க படித்த அறிவா உடம்பில் ஏற்கனவே இருக்கும் அறிவா எல்லாரும் யோசிங்க நான் நிறைய கேள்வி கேட்பேன் வாய தொடர்ந்து பதில் சொல்ல வேண்டாம் மனசுக்குள்ளேயே பதில் சொன்னால் போதும் எல்லோரும் யோசிங்க நமக்கு இரண்டு விதமான அறிவு இருக்குது ஒன்று காலேஜ் ஸ்கூல் இன்டர்நெட்டு புக்கு வீடியோ மற்றவங்க பேசுகிறத கேட்டு கற்றுக்கிட்ட இந்த அறிவு கலெக்டிவ் நாலேஜ் இந்த உலகத்தில் இன்னொன்று ஏற்கனவே உடம்பில் இருக்குது ஒத்துக்கிறீங்களா இப்போ சொல்லுங்க அப்போது உங்கள் பொண்ணுக்கு பையனுக்கு கண்ணுக்காத மூக்கெல்லாம் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தது நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட அறிவா உடம்பில் இருக்கும் அறிவான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க உடம்பில் இருக்கிற அறிவு தானே கற்றுக்கிட்ட அறிவு இல்லை இல்லை இங்கே இருக்கிற எந்த அம்மாவது கை தூக்கும் பார்க்கலாம் ஆ நான் தான் போய் ஸ்கூல் காலேஜ் புக்கெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு தான் என் குழந்தை கண்ணு காது புக்கு செஞ்சேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம் யாராவது கையை தூக்குனா மேடை கூப்பிடுவேன் கிட்னியோட படம் வரைஞ்சி பாகத்தை குறிச்சு கொடுத்துட்டு ஓடி போய் உட்காந்துருக்கேன் மேம் யாருக்கா தெரியுமா சட்னி வேணால் வச்சு கொடுப்பீங்க ஆனால் கிட்னி பற்றி தெரியாதில்ல அப்போது ஒரு குழந்தைய பற்றிக்கிட்டீங்க அதுக்கு கிட்னி இருக்குது ஆனால் கிட்னியோட படமே வரைய தெரியாத உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைக்கு எப்படி கிட்னி வந்துச்சு புரியல அப்ப யாரு கறிவு இருக்கு நாம கத்துக்கிட்டதா உடம்புக்கா உடம்புக்கு தான் கறிவு இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் இட்லி தோசை பொங்கல் சாப்பிட்டா அது உள்ள போய் கண்ணுக்காது மூக்கோட இறுதியத்தோட ஒரு குழந்தை வெளியே வருது இல்ல அப்ப உடம்புக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்குது நம்ம உடம்பு எவ்வளவு பெரிய ராஜா எவ்வளவு பெரிய டாக்டர் எவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்ட் எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி ஏங்க அவ்வளோ பெரிய புத்திசாலிக்கு சுகர் பீக்கு ஆசமா தைராய்டு கேன்சர் ஏற்று வந்துச்சுன்னா இது குணப்படுத்த முடியாதாமா இதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்ணுன்னு சொல்கிறாங்களே இன்னுமாங்க நம்பிட்டு இருக்கீங்க புரியல நமது உடம்புக்கே எல்லா வியாதிகளையும் குணப்படுத்த தெரியும் ஆனால் அதற்கு ஐந்து விதமான சிக்கல் இந்த ஐந்து விதமான சிக்கல்னா என்ன அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு இன்னைக்கு நான் சாயந்தரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லி கொடுத்துருவேன் எல்லாரும் நல்லா கேவினீங்க ஒரு அம்மாவுக்கு குழந்தை பெத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே எனக்கு ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு மற்றவங்க சொல்லி தானே தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்போ உங்க வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை ஆனா பெண்ணானே தெரியாத உங்களுக்கு உங்க உடம்புல இருக்கிற அறிவு எவ்வளவு அற்புதமா வேலை செஞ்சு அந்த இட்லி தோசை பொங்கலை எல்லாம் கண்ணுக்காது மூக்கா மாத்தி வெளியே அனுப்புதுன்னா
அப்போ என்ன அர்த்தம் அஞ்சு இருதயம் இந்த அம்மா செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்களா பத்து கண்ணு பத்து காது செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்களா இந்த அம்மாவோட இருதயத்தில் ஒரு சின்ன ஓட்டையாமா டாக்டர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு அம்மா உங்கள் இருதயத்தில் ஓட்டை இருக்குது அதை உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி அடைக்கணும் இல்லைன்னா உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்கிறாரு நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த அம்மா அஞ்சு குழந்தை பெற்றுட்டாங்க அப்போ அஞ்சு புது இருதயத்தை செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்களா அஞ்சு புது இருதயத்தையே செஞ்சு கொடுத்த அம்மாவோட உடம்புல இத்தனோடு இருதயத்தில் தம்மா தோண்டு ஓட்டை இதை ஒட்டி பீஸ் வைக்கிறக்க மட்டும் ஆப்ரேஷன் டாக்டர் மருந்து மாத்திர வேணுமா ஒரு கார் கம்பெனி மாதம் பத்தாயிரம் கார் செஞ்சு வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அதே கார் கம்பெனியில் அதே மாடல் காரில் ஒரு சின்ன ஓட்டையை போட்டு கொண்டு போய் கொடுத்து ஓட்டை வச்சு கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க அந்த கம்பெனிக்காரங்க எனக்கு தெரியாதுங்கன்னு சொல்கிறாங்க சிரிப்பீங்களா சிரிக்க மாட்டீங்களா அப்போ அந்த கம்பெனிக்கு அந்த ஓட்டை அடைக்க தெரியுமா தெரியாதா எல்லாரும் நல்லா கேவனிங்க நமது உடம்பில் இருதயத்தில் ஒரு ஓட்டை வந்தால் அதை உடம்பே தானாக சரி பண்ணிடும் ஆனால் அதற்கு ஐந்து சிக்கல் முதல் சிக்கல் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பக்கெட் இருக்கு சரிங்களா அந்த பக்கெட்டில் ஒரு ஓட்டை இருக்குது ஓட்டை அடிக்கிறக்கு என்ன வேணும் எம்சியில் இருந்தால் போதுங்களா உங்கள் வீட்டில் எம்சியில் இருக்குது ஆனால் வாங்கி பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அந்த பதினஞ்சு வருஷம் ஆனால் கெட்டு போன எம்சியில் எடுத்துகிட்டு போய் பக்கெட் ஓட்டை அடைக்கிறக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க ஓட்டை அடையலை இப்போ சொல்லுங்கள் ஓட்டை அடையாமல் இருக்கிறக்கு என்ன காரணம் நமக்கு அறிவு இருக்குது பட் இந்த பொருள் கெட்டு போச்சா எல்லோரும் நல்லா கேவனிங்க ஒரு பொருள் கெட்டு போனால் அந்த கெட்டு போன பொருளை வச்சு ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது அந்த காரியத்தை உருப்படியாக பண்ண முடியலையா இதுலேருந்து என்ன புரியுது இதே விஷயத்தை உடம்புக்குள்ள அப்ளை பண்ணி பாருங்க இறுதி ஓட்டையை இரு உடம்புக்கே அடைக்க தெரியும் அதுக்கு ஒரு பொருள் தேவைப்படுதுங்க ஒரு ஒரு தாது உப்பு ஒரு ஒரு மெடல் விட்டமே தேவைப்படுது அந்த பொருள் நமது ரத்தத்தில் கெட்டு போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா கேவனிங்க ரத்தத்தில் உள்ள ஒரு தாது பொருள் கெட்டு போயிருக்கும் பொழுது உடம்பு எப்படி தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் எல்லாரும் நல்லா கேவனிங்க முதல் சிக்கல் என்ன ரத்தத்தில் உள்ள ஒரு தாது பொருள் கெட்டு போனால் அந்த கெட்டு போன தாது பொருளால் குணப்படுத்த வேண்டிய எந்த ஒரு வியாதியும் உடம்பு குணப்படுத்தாது இதுதான் முதல் சிக்கல் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்குள்ள ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போனால் அதை எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன் இதை யார் தூங்காமல் உட்கார்ந்து பொறுமையாக கேட்டு வீட்டில் போய் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இறுதிய ஓட்டை இருந்தால் அடையும் இது முதல் சிக்கல் இரண்டாவது சிக்கல் என்னன்னா உங்கள் வீட்டு சமையல் ரூமில் உப்பு டப்பா காலிங்க உப்பே இல்லை நீங்கள் மகா புத்திசாலியான சமையல் தெரிஞ்ச அம்மா சமையல் ரூம்குள்ளே போகிறீங்க எல்லா பொருளும் எடுக்கிறீங்க சமையல் பண்ணுறீங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டு துப்புறாங்க இன்னும் நல்லா அவே இல்லைங்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் சமையல் ரூமில் உப்பு மட்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் செஞ்ச சமையலை நீங்களே சாப்பிட முடியுமா எவ்வளோ கன்றாவியாக இருக்கும் இதுலேருந்து என்ன புரியுது என்னதான் அறிவு இருந்தாலும் ஒரு ஊர் உப்பு இல்லைன்னா ஒரு காரியம் பண்ண முடியலையா அதே மாதிரி தாங்க உடம்புக்கும் இறுதிய ஓட்டையை அடைக்க தேவையான ஒரு உப்பு நம்ம ரத்தத்தில் இல்லை உடம்பு எப்படி அடைக்கும் அப்போ ரெண்டாவது சிக்கல் என்ன எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரத்தத்தில் ஒரு தாது உப்போ மினரலோ விட்டமினோ இல்லைன்னா உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தாது இதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு நாம் கற்றுக்க போகிறோம் மூணாவது சிக்கல் என்னென்னா ஒவ்வொரு மனிதனோட உடம்புலையும் ரத்தம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குங்க நாலரை அஞ்சு அஞ்சு லிட்டர் கணக்கு இருக்கணும் அது ஹைட்டு வெயிட் வயசை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு ஹைட்டு வயசு வயசு வெயிட் இருக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரத்தத்துக்கு அளவு இருக்குங்க அது ஒழுங்காக இருக்கணும் உங்கள் உடம்பில் இருக்க வேண்டிய ரத்தத்தின் அளவு கம்மியானால் அதுக்கு என்ன தெரியுமா வியாதி அனிமிக் ஹீமோக்ளோபின் கவுண்டு கம்மி ரத்த சோகைன்னு சொல்கிறாங்களா எல்லாருக்கு எவ்வளோங்க யாருக்காவது ரத்தம் கம்மியாக போச்சுன்னா உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தாது எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் ரத்தத்தின் அளவை மறுபடியும் பழைய மாதிரி கொண்டு வருது எப்படி அணிமிக்க எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ள நாம் எல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் இது மூணாவது சிக்கல் நாலாவது சிக்கல் என்னென்னா எல்லாருக்கு எவனிங்க மனசு மனசு கெட்டு போனால் உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தாது பல பேர்த்துக்கு சந்தேகம் தம்பி மனசுக்கும் உடம்புக்கு என்னப்பா சம்மந்தம் அப்படின்னு நிரூபிக்கிட்டா ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க நல்லா சாப்பிட்டாச்சு சாப்பாடு பிரமாதமாக இருக்குது உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு ஒருத்தர் கேட்குறாரு சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சூப்பர் பிரமாதமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க 
அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு அம்மா ஓடி வந்து இங்க இருக்கிற சாப்பாட்டை யாருங்க சாப்பிட்டாங்கன்னு கேக்குறாங்க நீங்க சொல்றீங்க நான் தான் சாப்பிட்டேன் என்ன விஷயம்னு ஐயோ அந்த சாப்பாட்டையா சாப்பிட்டீங்க அதுல ரெண்டு எலி செத்து போய் விழுந்தது என் கண்ணுல பாத்தங்க காலையில வேண்டான்னு தூக்கி சாக்கடையில போடலான்னு வச்சிருந்தேன் எங்க வீட்டுக்கார் தெரியாம உங்களுக்கு பரிமாட்டாங்கன்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அடுத்த நிமிஷம் வாந்தி வருமா எல்லாரும் யோசிங்க வாந்தி எடுத்தது யாரு நம்ம உடம்புல மூணு விஷயம் இருக்கு சொல்லுங்களா உடல் பாடி மைண்ட் மனசு இன்டெலிஜென்ட் புத்தி நம்ம உடம்புல மூணு விஷயம் இருக்கு எல்லாரும் நல்லா கேவிடிங்க இந்த மூணுல வாந்தி எடுத்தது யாரு சொல்லுங்களா உடம்பு வாந்தி எடுக்கல மனசு வாந்தி எடுக்கல புத்தி தான் வாந்தி எடுத்துச்சு அதாவது நமது புத்தியில பள்ளி விழுந்த எலி விழுந்த சாப்பாடு விஷம் சாப்பிட்டா உயிருக்கு ஆபத்துன்னு ஒரு அறிவு இருக்குதா ஒரு ரெக்கார்டு ஒரு பதிவு அதுதாங்க வியாதி அது என்ன பண்ணுச்சு நமது மனதை பயமுறுத்துதா பயப்பட்ட மனது வயிறு ஒழுங்கா ஜீர்ணம் பண்றிச்சா அதை கெடுத்து வாந்தி எடுக்க வச்சிருச்சா இப்ப சொல்லுங்க வாந்தி எடுத்தது உடம்பா மனம்மா புத்தியா அப்படின்னு கேட்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வாந்தி எடுத்தது புத்தி ஒருவேளை அந்த அம்மா வந்து சொல்லலன்னா வாந்தியே வந்திருக்காதா உண்மையிலே உடம்பு வாந்தி இருக்கிறதா இருந்தா சாப்பிட சாப்பிட வாந்தி வந்திருக்கணுமா சாப்பிட சாப்பிட வாந்தி வந்தா அது உடம்பு எடுத்த வியாதி யாராவது சொல்லி வாந்தி வந்தா அது புத்தி எடுத்த வியாதி நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இன்னும் புரியலன்னா இன்னொரு உதாரணம் இங்க இத்தனை பேர் உட்காந்துருக்கீங்கல்ல உங்க எல்லாத்துக்கும் பிபி சுகர் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா நார்மலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒன்னு பண்றேன் ஒரு பாம்பு தூக்கி மடியில வீசுறேன் அந்த பாம்பை பார்த்தோம்னா ஐயோ பாம்பு அப்படின்னு பயப்பட்ட அடுத்த நிமிஷம் உங்க சுகர் பிபி ஏறிடுமா எல்லாரும் யோசிங்க இனிப்பு சாப்பிட்டா சுகர் ஏறுன்னு சொல்றாங்களா உப்பு சாப்பிட்டா பிபி ஏறுன்னு சொல்றாங்களா இப்ப உப்பும் சாப்பிடல இனிப்பும் சாப்பிடல பாம்ப பார்த்தோம்னா ஏன் பிபி சுகர் ஏறுச்சு இப்ப சொல்லுங்க சுகர் பிபி என்பது உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதியா மனது சம்பந்தப்பட்ட வியாதியா இல்ல புத்தி சம்பந்தப்பட்ட வியாதியான்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா கேவனிங்க அது புத்தி சம்பந்தப்பட்ட வியாதி அப்போ பாம்ப பார்த்தோன்னு நமது புத்தியில பாம்பு கடிச்சா செத்து போயிருவோம் அப்படின்னு ரெக்கார்டு இருக்கா அது மனதை பயமுறுத்துதா அது போய் உடம்புக்குள்ள பிபி சுகர் நார்மலா இருந்தத அதிகம் பண்ணி விட்டுருச்சா இப்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க பிபி சுகர் எங்க இருக்குது புத்தியில தான் இருக்கு இன்னும் புரியலையா கடைசி உதாரணம் நல்லா கேட்டுக்குங்க அஞ்சு மாசம் குழந்தை அது படுத்துருக்கு பள்ளி விழுந்த பாலை கொடுத்துருங்க அது சாப்பிட்டுருச்சு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு போய் பாப்பா பாப்பா அப்படியே சாப்பிட்டு இல்லை பாலு அதில் பள்ளி விழுந்துருக்காமா பாப்பா அப்படின்னு சொல்லுங்க உலகத்தில் எந்த பாப்பாவுக்கும் வாந்தியே வராது ஏன் அந்த பாப்பாவின் புத்தியில் பள்ளி விசம்னு இன்னும் அறிவில்லை ரெக்கார்டு இல்லை ஒரு அஞ்சு மாச குழந்தைக்கு கழுத்துல பாம்ப சித்தி விடுங்க எந்த குழந்தைக்கு அது பிபி சுகர் அதிகமாகுமா அது சிரிச்சு விளையாண்டுருக்கோம் ஜாலியாக விளையாண்டுருக்கோம் இதே இங்க இருக்கிற ஐநூறு பேர்த்து கழுத்துல இப்ப பாம்பு சுத்தி விட்டோம்னா இரநூத்தம்பது பேர் மண்டையை போட்டுருவீங்க ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் புத்தி இருக்கு புரிஞ்சுக்குங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நோய் என்பது இங்க பாருங்க நோய் என்பது உடம்பில் கிடையாது மனதிலையும் கிடையாது வியாதி என்பது புத்தி சம்பந்தப்பட்டது நைட்டு தூங்குறோம் இல்ல தூங்கும் பொழுது மட்டும்தான் உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்துது ஏன் தெரியுமா தூங்கும் போது புத்தி இல்லையா தூங்கும் போது மனசு இல்லையா இந்த உடம்பு என்ன பண்ணுது அப்பாடா இந்த ரெண்டு சடினுகளும் இல்லைன்னு சொல்லி கடகட கடன்னு குணப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருது அதுக்குள்ள விடுஞ்சிருது கால எந்திரிச்சு அப்ப விடுஞ்சிருச்சா அப்பதான் புத்தி வரும் மனசு வரும் என் பேர் என்ன நான் கோயம்புத்தூர்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓ ஐ எம் ஏ சுகர் பேஷண்ட் அப்படின்னு நினைச்சோம் சுகர் ஆரம்பிக்கும் அப்பதான் ஓ ஐ எம் ஏ பிபி பேஷண்ட் பிபி எகுரு என் கர்ப்பையில கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்களே நல்லா பெருசாரு என் மண்டியில முடி கொட்டுது நல்லா கொட்டும் என் கிட்னியில கல்லு பெருசாங்க கால் எந்திரிச்சோடனே நம்மள ஒரு நோயாளின்னு யோசிக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வியாதி எண்ணம் தான் வியாதி பகல் ஃபுல்லா நோயாளி 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 நோய் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவா நோய் நல்ல பெருசாகும் நைட்டு தூங்கும் போது மட்டும் தான் நோய் குணமாகும் புரிஞ்சுக்குங்க புத்தியில தான் வியாதி இருக்கிறது புத்தி கெட்டு போனா மனசு கெட்டு போகுது மனசு கெட்டு போனா உடம்பு கெட்டு போகுது நமது உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தன்னைத்தானே குணப்படுத்துற வேலையை மட்டும்தான் செய்யுது நான் மறுபடியும் சொல்றேன் 
ஆறு மணி நேரம் பேசி முடிச்சுட்டு அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வரல ஒண்ணுமே பண்ணாம சும்மா இருந்தா எல்லா வியாதி குணமாகுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போகுது உடம்ப விட்டு அதுவே குணப்படுத்திடும் நம்ம தான் என்ன பண்றோம் யோசிச்சு யோசிச்சு தப்பு தப்பா யோசிச்சு யோசிச்சு புத்தி போட்டு கெடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க புத்தியில தான் வியாதி இருக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல மருந்து மாத்திரை கம்பெனி இருக்கு இல்லையா உலகில் உள்ள எல்லா மருந்து மாத்திரை கம்பெனியும் ஒன்று சேர்ந்து டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட் விக்கிபீடியா கூகுள் மூலியமாக தப்பு தப்பான கட்டுரைகளை எழுதி 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 திரும்ப 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 நோயை பற்றி பேசி பேசி நமது புத்தியில் நோயை விதைச்சி வச்சு அதுக்கப்புறம் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மைக்ரோசாப்ட் பண்றான் இல்லையா வைரஸும் அவன் தான் ஆன்டி வைரஸ் அவன் தான் அதே மாதிரி நோயை உற்பத்தி பண்றதே மருந்து மாத்திரை கம்பெனிகள் தான் டிவி பேப்பர்ல காமிக்கிறாங்களா இல்லையா நாற்பது வயதுக்கு மேல் ரெண்டு பொம்பளைக்கு ஒரு பொம்பளைக்கு இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ அவ்வளோ அப்படி டிவியில் காட்டுறா இல்லையா அதை பார்த்துட்டே தான் வந்துடும் இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்து இவ்வளோ அவ்வளோ வந்துருச்சு உங்களுக்கு உண்மையிலங்க இந்த டிவி பேப்பர் இன்டர்நெட்டில் யாரெல்லாம் பார்த்து நம்புறீங்களோ அதுக்கு பேர் வியாதி நல்ல வார்த்தையே பேச மாட்டாங்க கக்கூஸ்குள்ளே போய் ஒரு கார் விழுந்துடும் ஒருத்தி வருவான் அதில் கிருமி இருக்குது தொடா வேண்டாம் பயமாக இருக்கும் இப்போ பேஸ்ட் எடுக்க போனால் போது ஒருத்தர் வருவான் உப்பு இருக்காங்க பாதில் ரெண்டு பேர் வருவானுங்க ஒரே மாதிரி இருப்பானுங்க ஒருத்தர் சர்ப்பு தொழில் போட்டிருப்போம் ஒருத்தர் ப்ளூ தொழில் போட்டிருப்போம் ஒருத்தர் கக்கூசை கழுவுற மாதிரி ஒருத்தர் பாத்ரூமை கழுவுற மாதிரி நம்ம பாத்ரூம் பார்த்து நமக்கே பயமாக இருப்போம் தண்ணி குடிக்க போனோம் ஒருத்தர் ஓடி வருவான் அன்னி தண்ணி குடிக்காதேன்னு ஒருத்தர் ஓடி வருவான் இப்படி டிவி பேப்பரில் நம்மளை பயம் ஊர்த்துறாங்களே தவிர நல்ல வார்த்தை பேசுறதே இல்லைங்க இப்படி பார்த்து பயந்து பயந்து போய் அந்த பயந்தான் வியாதி புரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நிறைய படித்தவங்களை குணப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் படிப்பறிவே இல்லாதவங்களே சீக்கிரமாக குணப்படுத்திடலாம் உண்மையிலங்க நம்ம மீட்டிங்க்கு இந்த படிப்பறிவு இல்லாதவங்களாம் வருவாங்க நான் பேசுகிறேன்னா எல்லாத்தையும் கேட்டு தம்பி நல்லா இருக்குன்னு தம்பி நல்லா சொன்னப்பா அப்படின்ட்டு போய் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க உடனே எல்லா வியாதி குணமாகி சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்க இந்த படித்தவங்க வந்தாலே ஒரே சிக்கல்ங்க அப்படி கையை கட்டி உட்காந்துக்க வேண்டியது அப்புறம் நீ என்ன படிச்சிருக்கிற உனக்கு யார் பர்மிஷன் கொடுத்தா இது சம்மந்தமாக உலக வைத்தியம் என்ன சொல்லுது டாக்டர்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க நீ இந்திய மெடிக்கல் கவுன்சிலில் நீ பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கிறியா தமிழக அரசில் நீங்கள் உனக்கு பர்மிஷன் சுகாதாரத்துறை என்ன சொல்லுது அமெரிக்கா அவன் சிகிச்சையை பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுது ஒபாமா என்ன சொல்கிறான் அந்த நான் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு என்ன நமக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் நம்ம ஊரில் யார் சொன்னாலும் ஒன்றுமே கேட்டுக்கிறதே இல்லை நான் கேட்குறேன் யாருக்காவது ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மருந்து மாத்திரை சட்டம் இருக்கு இல்லையா அதை போடுறது எஃப்டிஏ அப்படிங்கிற ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அசோசியேஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா வெக்கமா இல்லை ஏவனா ஒருத்த எங்கிருந்து சொல்லுவானாமா கேட்கணுமாமா நம்ம ஊரில் சொன்னால் கேட்க மாட்டீங்களா நான் கேட்குறேன் நம்ம ஊரில் யாருக்குமே அறிவே இல்லையா அவன் வந்து சொல்லணுமா வெக்கமா இல்லை அப்படி நம்ம ஊரில் யாராவது என்ன மாதிரி வந்து ஓப்பனாக வந்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டா போலி டாக்டர் செக்ஸ் சாமியார்னு பொய் கேஸு போட்டு மாஃபியா கேங்க வச்சு அடித்து உதச்சி குப்பையை உள்ள தூக்கி போட்டால் எத்தனை வேத்த சாகடிச்சிருக்காங்க தெரியுமா சும்மா இல்லைங்க நான் ஒன்றும் தமாசா பேசிட்டு இல்லை சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் யாருமே இந்த துறையை மட்டும் கேள்வி கேட்டதே கிடையாது எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்குறாங்க மருத்துவ துறையை மட்டும் நிற்க வச்சு யாருமே கேள்வி கேட்டதில்ல உலகத்திலேயே அதிக ஊழல் நடக்கிறது மருத்துவ துறை புரிஞ்சுக்குங்க நான் சும்மா சிம்பிளாலாம் பேசல நான் அங்கே பாருங்க நான் பேசுறதெல்லாம் நான்லாம் பெருசாக ஒன்றும் விக்கிபீடியா இன்டர்நெட்டில் படித்தெல்லாம் பார்த்தெல்லாம் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் கிடையாது நமது தாத்தா பாட்டி வாழ்ந்த வாழ்க்கை திரும்ப வாழ சொல்கிற அவ்வளோதான் நமக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் வெளிநாட்டுக்கார சொன்னால் மட்டும்தான் கேட்குறது ஏங்க நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு தெரிஞ்ச ரகசிய உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாதுங்க அதை மறந்துட்டோம் வியாதி வந்துருச்சு திரும்ப ஞாபகப்படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் இதை தான் திருவள்ளுவர் திருமூலர் நபிகள் நாகி ஏசுநாதர் எல்லோரும் சொன்னாங்க அவங்க ஸ்டைலுக்கு சொன்னாங்க நான் இப்போது இப்போ இருக்கிற ஸ்டைலுக்கு மானிய தேனை போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதாவது ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போனால் உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தாது ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் இல்லைன்னா உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தாது ரத்தத்தின் அளவு கம்மியான உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தாது நாலாவது மனசு கெட்டு போனால் உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தாது இந்த மனசு கெட்டு போறதுக்கு காரணம் புத்தி இங்கே சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் மனசு ஒழுங்காக இருக்கும் நீங்கள் மனசை சரிபட்டுக்கு தனியாக ஒன்றும் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அறிவு
நான் ஏன் தெரியுமா உட்காந்து ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் கத்து கத்துன்னு கத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நான் பேசுறத கேட்க 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 இங்கே உள்ள வியாதிகள் குணமாக்கப்படும் இது குணமாக 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 அபாடா அப்படின்னு புத்தி தெளிவான ஒண்ணு மனசு நிம்மதியாகி மனசு உடம்பு டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தாவே உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக் கொள்ளும் அப்போ நைட்டு தூங்கும் போது உடம்பு குணப்படுத்துதுன்னு சொன்னா இனிமேல் இன்னையிலிருந்து நாளைக்கு இருந்து நீங்க எல்லாத்துக்குமே நைட்டு தூங்கும் பொழுது உடம்பு எப்படி தன்னைத்தானே குணப்படுத்துச்சோ அந்த மாதிரி பகலிலும் குணப்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஞானம் வேண்டும் புத்தி வேணும் மனதில் நிம்மதி வேணும் இது ரெண்டும் இருந்தா இரவிலும் பகலிலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் எப்பொழுதுமே நம்ம உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது வேற நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வேற ஸ்கூலில் எல்லா குழந்தையும் உட்கார வச்சு பொது அறிவு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்க இல்லையா ஜென்ரல் நாலேஜ் அது வேஸ்ட் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இரண்டாம் பாணிப்பட்டி போர் எப்போ நடந்துச்சு ஜப்பானின் தலைநகரம் என்ன தென்கர் முதல் முதல்ல நூறு ரன் எங்கடிச்சார் இதை தெரிஞ்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க புரியல நாலேஜுங்கிறது வேறு இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது வேறு தான் எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க புள்ளி விவரத்தை நாலேஜ் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அது வேறு நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெளிவான சிந்தனை புரிதல் அப்போ உடம்ப பத்தி புரிஞ்சா ஆரோக்கியம் மனச பத்தி புரிஞ்சா நிம்மதி புத்தி பத்தி புரிஞ்சா வியாபாரம் கணவன் மனைவி உறவு புரிஞ்சா அருமையான வாழ்க்கை குழந்தை வளர்க்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா குழந்தை வளர்த்திட்டு போயிடலாம் சுகப்பிரசவம் தெரிஞ்சா சுகப்பிரசம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் நாலேஜ் தான் வேணும் இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை மருந்து மாத்திரை தேவையில்லை யாரும் தேவையில்லைங்க நமக்கு என்னமோ புரியணுங்க அதனால தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க அந்த அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் சொல்கிற இல்லையா அந்த அஞ்சு நாள் நான் பேசின ஆடியோ வீடியோவை தயவு செய்து வாங்கிட்டு போய் பாருங்கள் இது அஞ்சு நாள் மொத்தமாக பேசின வீடியோ இதில் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பேசியிருப்பேன் இந்த வீடியோ இல்லைன்னா எல்லா புக்கு இருக்குது தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி மலை உறுதுன்னு இந்த அஞ்சு நாள் பேசின ஆடியோ வீடியோ புக்கை வீட்டில் உட்காந்து திரும்ப 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 பார்த்து அதை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ புரிய 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 இது தெளிவானா இது தெளிவானா மனசு தெளிவாகும் மனசு தெளிவானா உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் ஆக மொத்தம் நாலாவது காரணம் மனசு மனதில் புரியும் பொழுது நம்பிக்கை ஏற்படும் அந்த நம்பிக்கை தான் ஆரோக்கியமாக வாழ்றதுக்கு முதல் அடித்தளம் இங்க பாருங்க நம்புங்க நம்புங்கன்னு சொல்றல்ல என்ன நம்புங்கன்னு சொல்லல என் பின்னால வாங்க கால விழுங்கன்னு சொல்ல தயசு புரிஞ்சுக்கங்க அவங்க 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 உடம்ப நம்புங்க அதில் உள்ள அறிவை நம்புங்க அதை கொடுத்த இறைவனை நம்புங்க நம்பும் பொழுது புத்தி மனதை நிம்மதியாக வைத்துக் கொள்கிறது நம்பிக்கையே இல்லைங்க எல்லாரும் பேசும்போது அப்படியே வாயிலே பேசுறது அண்ட பிரம்மாண்டத்தை படைச்ச கடை வேணும் கடவுள்னு வாயிலே பேச வேண்டியது அப்புறம் சுகர் மாத்திரை டேஸ்ட் பண்ணி மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியது அண்ட பிரம்மாண்டத்தை படைச்ச அந்த கடவுள் உருவாக்குன அந்த உடம்புக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க தெரியாதா நம்பி சும்மா இருந்தா எல்லா வியாதி குணமாகும் புரிஞ்சுக்கங்க நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் யார் புரிஞ்சிக்க முடியுமோ புரிஞ்சுக்கங்க தனி மனிதன் பின்னால் சுத்தாதீங்க இறைவன் பின்னால் சுத்துங்க மனுஷனை நம்பி ஏமாறாமல் அங்கே நம்புங்க வேலை முடிஞ்சிருச்சு சிம்பிள் அப்போது நாலாவது புத்தி தெளிவாக இருந்து இறை நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது மனது உடம்பை குணப்படுத்த ஆரம்பிக்குது இது நாலாவது காரணங்க எங்க நம்பிக்கை அப்படிங்கிறக்கு ஒரு ஒரே ஒரு கதை சொல்கிறேங்க கொஞ்சம் நாள் முன்னால் எனக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு அந்த வியாதி இந்த வியாதின்னு பத்து வியாதி பற்றி பேசினார் குணப்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறாரு ஃபோனில் எங்க நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து பேசியே சில பேர் கடைசியில் புரியலைங்கிறாங்க புக்கு படிச்சுட்டு தெரியலைங்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் ஃபோனில் எப்படிங்க சொல்ல முடியும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவருக்கு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு நான் சொன்னேன் எங்கள் ஃபோனில் சொல்ல முடியாதுங்க புக்கு டிவி இருக்கு வாங்கி பாருங்க ஆ ஃபோனில் சொல்லுங்கிறாரு எனக்கு ஃபோனை கட் பண்ண முடியலைங்க அதனால் ஒரு பொய் சொன்னேன் சரிங்க நீங்கள் சொல்கிற பத்து வியாதிக்கு ஒரு வைத்தியம் சொல்கிறேன் எங்கே பாருங்கள் அது நைட்டு வந்து சம்மணங்கால் போட்டு உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு வலது ஆள்காட்டி விரலை இடது உள்ளங்கையில் வச்சு கண்ணை மூடி ஐம்பது முறை வலது பக்கம் ஐம்பது முறை இடது பக்கம் நல்லா அழுத்தி சுற்றுங்க இப்படி சுத்தனா பத்து வியாதி குணமாகும் இதை சதுரகிரி மலை மேலே ஒரு சித்திரனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாலும் சும்மா விட்டா டூப் ஃபோனை கட் பண்ணுறக்காக கட் பண்ணிட்டேன் அப்பா மூணு மாதம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணார் ஐயா நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க நீங்கள் தான் தெய்வம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே சுத்தனை எல்லா வியாதி குணமாயிருச்சுங்கிறாரு எனக்கே தெரியாது இப்படி சுற்றினா வியாதி குணமாகும் அவருக்கு ஏன் குணமாச்சு அவர் நம்பிட்டார் புரிஞ்சுக்கங்க நம்பிக்கை தான் ஆரோக்கியத்திற்கு முதல் படி நான் கேட்குறேன் உலகத்தில்
புரிஞ்சுக்கங்க வைத்தியம் உங்க நோயை குணப்படுத்துறது இல்ல நம்பிக்கை தான் உங்க நோயை குணப்படுத்துது நீங்க அக்கு பஞ்சர் தான் நல்லதுன்னு என்னைக்கு முடிவெடுத்துட்டு போறீங்களோ குணமாக சில பேர் இருக்காங்க எது பண்ணாலும் குணமாகாது அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து என்னதான் பேச அஞ்சு நாள் பேசுங்க குணமாகாது அப்புறம் தனியா கூட்டிட்டு போய் விசாரிச்சு பாருங்க எனக்கு என்னமோ அந்த எதிர் வீட்டுக்கார ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வேறு ட்ரீட்மெண்ட்டு பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு எதிர் வீட்டுக்காரன் பண்ணது எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அப்படியே தக்காளி வேலையெல்லாம் பண்ணி அதை இதையெல்லாம் பண்ணி எடுத்தாச்சுன்னு சொன்னால் குணமாயிரும் எல்லா வியாதியும் யார் யாரு எதை நம்புறீங்களோ அந்த மாதிரி வைத்தியம் புரிஞ்சுக்குங்க ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போனா ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் இல்லாமல் போனா ரத்தத்தின் அளவு கம்மியான மனசு கெட்டு போனா இந்த நாலு காரணம் வரும் பொழுது உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்துறதில்லை இறுதி ஓட்டை அடைக்க முடியறதில்லை ஐந்தாவது காரணம் அறிவு இங்க பாருங்க இந்த அஞ்சாவது காரணம் அறிவுங்கிறது நம்ம மண்டையில் இருக்கிற அறிவு இல்லை உடம்பு இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அறிவு இருக்குன்னு சொல்லணும் அந்த அறிவும் சில நேரங்களில் கெட்டு போறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது எப்படி நம்புறது சில குழந்தை பிறக்கும் பொழுது ஆறு விரல்ல பிறக்குதா ரெண்டு தலை ஒட்டிட்டு பிறக்குதா இந்த மாற்றான் படத்தில் ரெண்டு சூரிய ஒட்டிட்டு பிறந்தாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஏன் அப்போ அம்மாவோட உடம்புல அறிவு இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அதுவும் சில நேரத்தில் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா எல்லோரும் நல்லா கேவினிங்க இறுதியத்தில் யாருக்காவது ஓட்டை இருந்தா அதை அடைக்கிறதுக்கு உடம்புக்கே தெரியும் ஆனால் ஐந்து சிக்கல் ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போனால் ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் இல்லாமல் போனால் இல்லை கம்மியாக போனால் ரத்தத்தின் அளவு அதிகமான கம்மியானா மனசு கெட்டு போனால் அது காரணம் மேல் இருக்கிற புத்தி உடம்பில் உள்ள செல்களுக்கு அறிவு கெட்டு போனா ஓகேங்களா அப்போ இந்த அஞ்சையும் இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள எப்படி மருந்து மாத்திரை இல்லாம சரி பண்றதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் இதை யார் முழுசா கேட்டுட்டு வீட்டில் போய் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றீங்களோ இறுதியத்தில் யாருக்காவது ஓட்டை இருந்தா தானா அடைஞ்சிடும் ஆப்ரேஷன் தேவையில்லை மருந்து மாத்திரை தேவையில்லை அவ்வளோதாங்க செலவே மிச்சங்க முடிஞ்சு போச்சுங்க அவ்வளோதாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம் இந்த தம்பி இறுதி ஓட்டை பற்றி பேசி முடிச்சிருச்சு ஆனால் இங்கே வந்தது யாருமே இறுதி ஓட்டைக்கு இல்லை ஒவ்வொருத்தர் வேறு வேறு நோய்க்கு கெட்ட பார்வை தூர பார்வை குளுக்கோமா கண்ணில் புறை இருக்குது சூரியாசி ஸ்கின் டிசி செக்ஸிமா தைராய்டு டான்சில் மூட்டு வலி முழங்கல் வலி கருப்பையில் கட்டி கிட்டின்னு கல் இப்படி பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்க உங்கள் வியாதியை பற்றி நான் பேசுவேன்னு யாராவது நம்பி உட்காந்துருந்தீங்கன்னா நல்லா ஏமாந்து போவீங்க ஏன் தெரியுமா உலகத்தில் மொத்தம் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய் இருக்கு இப்போ அரை மணி நேரம் ஆச்சா இறுதி ஓட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு இப்படி ஒவ்வொரு நோய்க்கும் அரை மணி நேரம் பேசணும் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேணும் வாங்க போகிறது இருக்கிறது அஞ்சு மணி நேரம் ரெண்டு முறை டீக்கு போயிருவீங்க ஒரு முறை சாப்பாட்டுக்கு போயிருவீங்க அப்புறம் கேள்வி பதில் வேறு நான் எப்படி பேசுறது புரியல நான் ஏன் அரை மணி நேரம் உட்காந்து இறுதி ஓட்டை பற்றி இவ்வளவு விளக்கமாக பேசுனேன்னா கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற யாருலையுமே யாருக்குமே இறுதி ஓட்டை ஒருவேளை இருக்கவே இருக்காதுங்க சில பேர் நினச்சிருக்கலாம் அரை மணி நேரம் வேஸ்ட் கிடையாது இறுதிய ஓட்டை பத்தி ஏ அரை மணி நேரம் பேசணும் தெரியுமா அதுக்கு அஞ்சு காரணம் ஏன் தெரியுமா சொன்னேன் அதை சரி பண்ணா எப்படி சரியா சொன்னேன் இதை யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ இனிமேல் உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை எந்த உறுப்பில் எந்த வியாதி இருந்தாலும் இது அஞ்சுதான் காரணம் இதை சரி பண்ணா உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிற உடம்பின் முக்கியமான தத்துவத்தை உங்க எல்லாத்துக்கும் படிச்சவங்க படிக்காதவங்க எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் இறுதி ஓட்டைங்கிற உதாரணத்தை நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க இப்ப நான் பேசினது இறுதி ஓட்டைக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு எந்த வியாதிக்கு வந்திருக்கீங்களோ அதுக்கு இது அஞ்சுதான் காரணம் இனிமேல் எங்கிட்ட யார் எந்த வியாதி பத்தி கேட்டாலும் கண்ணை மூடி உட்காந்துக்கோங்க இந்த அஞ்சு கெட்டு போச்சு அதனால தன்னை தானே குணப்படுத்த முடியல இந்த அஞ்சை நான் கற்றுக் கொடுக்குற சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதை சரி பண்ணுங்க அப்படியே குணமாகும் இவ்வளோதாங்க ஒருவேளை யாருக்காவது புரியலன்னா இன்னும் ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ அது புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் கண்ணாடி மாட்டிருக்கீங்க கிட்ட பார்வை தூர பார்வை கண்ணும் ஒழுங்கா தெரியலன்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அந்த கண்ணாடியோட பவர் போக போக அதிகமாகிட்டே போகுதா இல்லை கம்மியாகிட்டு வருதா அதிகமாகுது அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்கள் கண்ணாடி பவர் அதிகமாகிட்டே வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் கண்ணு பவர் கம்மியாகிட்டே போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒத்துக்கிறீங்களா அப்போ பாதி கெட்டு போன கண்ணை கண்ணாடி மாட்டு நல்லா கெடுத்துட்டு இருக்கீங்களா கண்ணு கெட்டு போச்சுன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க டாக்டர் கண்ணாடி மாட்டி விட்டார் கண்ணாடி பவர் அதிகமாகிட்டே போகுதுன்னா கண்ணு பவர் கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தமா இப்போ புரியல இது ஒரு தவறான வைத்தியம்னு புரிஞ்சுக்குங்க கிட்ட பார்வை தூர பார்வைக்கு கண்ணாடி மாற்றுறதுங்கிறது ஒரு சரியான வைத்தியம் கிடையாது பிரச்சனை கண்ணில் இல்லை கண்ணை குணப்படுத்த தேவையான ஒர
என்னைக்காவது யாராவது கண்ணாடியை கழட்டிட்டு புக் எடுத்து ஏ கண்ணு நீ மங்களா தெரியறியா இரு இரு கூடி சீக்கிரம் கண்ணாடி இல்லாம உன்ன நான் படிச்சு காட்டுறம்பாரு அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணீங்களா நம்பனீங்களா இல்ல இல்ல முதல்ல நம்பணும் அப்புறம் தான் நடக்கும் நம்மளை பத்தி நாமளே நம்புறது இல்ல அப்படி எப்படி நடக்கும் சில பேர் கண்ணாடி கேட்டு பாரு கண்ணாடி மாட்டிருப்பாங்க கேட்டு பாருங்க வயசாய் போச்சுலாம் எவ்வளவு நாற்பதாமா இந்த ஹாலிலேயே எண்பது வயது அறுபது வயசுல கண்ணாடி போடாதவங்களை உட்காந்துருக்காங்களா இல்லையா எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்க நம்மளை பத்தி நாம எப்படி நினைக்கிறோமோ அது புத்திகள் பதிவாச்சுன்னா உடம்பு அதே மாதிரி பண்ணும் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்ற கேளுங்க யாராவது உங்க பேரனையோ பேத்திக்கிட்டையோ பையன்கிட்டையோ பொண்ணுகிட்டையோ டே இப்பவே என்ன கவனிக்க மாட்டேங்கிறியே நாளைக்கு நான் படுத்த படுக்கையா போனதுக்கு அப்புறம் நீ எல்லாம் என்ன எப்படா பாப்ப அப்படின்னு யாரெல்லாம் உங்க பையனை பேரனை திட்டுறீங்களோ நீங்க எல்லாம் கண்டிப்பா படுத்த படுக்கையா தான் போவீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்களா அது புத்தி பதிவு பண்ணி படுக்க போட்டுரும் ஏன் நைட்டு படுத்து காலைல உயிர் போனா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா யாரெல்லாம் நைட்டு படுத்து காலையில உயிர் போகுதோ ஒழுங்கா வாழ்ந்திருக்கோம்னு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க இல்லையா நல்ல சாவு அப்படிம்பாங்க யாரெல்லாம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இழுத்துக்கோ பிடிச்சிக்கோன்னு மோண்டா பேண்டா அங்கேயே போயிட்டு சாகுறீங்களோ ஒழுங்கா வாழலைன்னு அர்த்தம் நான் சொல்கிற அஞ்சு விஷயத்த ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக சாவு ஒரு நாள் வரும் இழுத்துக்க பிடிச்சிக்கல்ல இருக்காது நைட்டு படுத்த காலைல உயிர் போயிடும் நல்லா தாங்க இருப்போம் காலைல போயிடுவேங்க இதாங்க நல்ல வாழ்க்கை ஆரோக்கியமான சாவுங்க புரிஞ்சுக்குங்க சிம்பிளாக சொல்கிறேன் புத்தி தாங்க எல்லாத்துக்கு காரணம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஐம்பது வயசு அறுபது வயசில் செத்து போகிறத பார்த்து 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 நாமளும் அப்படியே வரும் நினைக்கிறாலும் வந்துருக்கு எண்ணம் போல் வாழ்க்கை எண்ணம் தாங்க வாழ்க்கை புரிஞ்சுக்குங்க அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கண்ணை சரி பண்ண வேண்டும் என்றால் இந்த அஞ்சு விஷயத்தை இன்னிலிருந்து யார் ஒழுங்கு பண்ணுறீங்களோ ஆறே மாதத்தில் கண்ணாடியை கழட்டிடலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது உதாரணம் கிட்னி ஃபெயிலியர் எங்க பொதுவாக கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க டயாலிசிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்களா முதல்ல மாதம் ஒரு முறை கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வாரம் ஒரு முறை அப்புறம் டெய்லி ஒரு முறை அப்புறம் மொத்த கிட்னி முடிச்சு போச்சு வேற கிட்னி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் கேட்குறேன் பாதி கெட்டு போன கிட்னியோட ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து 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 மொத்தமாக கெடுத்து போட்டாங்களா புரியல எங்க நான் கேட்குறேன் வருமுன் காப்பா வாங்கன்னு நடத்துறாங்களா டெஸ்ட்டு டோட்டல் ஹெல்த் செக்அப் வந்து பண்ணிக்கன்னு சொல்கிறாங்களா அதுக்கு யாரும் போயிடாதீங்க அது ஒரு எலிப்பொறி மாதிரி போனால் நாட்டுக்குவீங்க ஏற்கனவே வந்தவங்களுக்கே குணப்படுத்த முடியல அப்புறம் நீங்கள் இருக்காயிலே செக் பண்ணுறது அங்கே போனால் வந்துடும் எப்படியும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எது தப்புன்னு சொல்லி எதாவது கொடுக்க போகிறாங்க எதுக்குங்க போய் மாட்டிக்கிறீங்க ஏற்கனவே பாதி கெட்டு போன கிட்னியோட போனாவே மொத்த கிட்னி முடிச்சு போடுறாங்க புரிஞ்சுக்குங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் என்பது கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட வியாதியே கிடையாது அதை உடம்பே தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் அதுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் அந்த பேஷண்ட் கிட்ட ரத்தத்தில் கெட்டு போய் கிடக்கு அதையே சரி பண்ணல ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் இல்லை ரத்தத்தின் அளவு கம்மியாக போச்சு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் ஏன் கிட்னி முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொத்து எழுதி வச்சுட்டார் கியூ இல்லை எழுதி முடிஞ்சு போச்சு எப்போ உயில் எழுதுறீங்களோ டிக்கெட் வாங்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் முடிவு பண்ணிடுவாங்க அப்போ தானே உயில் எழுதுவாங்க புரிஞ்சுக்குங்க அப்போ நாலாவது காரணம் மனசு அஞ்சாவது அறிவு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் யாரெல்லாம் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு டலிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ டெய்லி பண்றவங்க யாரா இருந்தா வாங்க நான் சொல்ற அஞ்சு விஷயத்த ஒழுங்கு பண்ணுங்க மூணு மாசம் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணா மூணு மாசம் கழிச்சு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பண்ணா போதும் எவ்வளோ பெரிய சக்சஸ் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணா போதும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு மாசத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணா போதும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறமா நிறுத்திடலாம் இதுக்கு பேர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ஒரு ரகசியம் சொல்கிற எல்லோரும் கேட்டுக்குங்க சுகர் பிபி ஆஸ்மா தைராய்டு கேன்சர் எய்ட்ஸ் மூட்டு எந்த வியாதிக்கு யாரெல்லாம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களோ உங்கள் மருந்து மாத்திரை ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது போக போக அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா என்ன இருக்கும் டோஸ் போக போக அதிகமாகுதா கம்மியாகுதா போக போக டோஸ் அதிகமாகிட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக நோயை பெருசு பண்ணுறான்னு அர்த்தம் ஒரு டாக்டர்னா முதல் முதல்ல ஹெவி டோஸ் கொடுக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வரணும் ஒரு நாள் மாத்திரை நிறுத்திட்டு நீங்கள் குணமாயிட்டீங்க வீட்டுக்கு ஓடி போங்கன்னு துரத்தி விடணும் இதுக்கு பேர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் இப்போ எப்படி பண்ணிருக்காங்க முதல்ல போகும்போது குட்டி மாத்திரை போக போக அதிகமாகிட்டே போகுதா ட்ரீட்மெண்ட் அதிகமாகுதுனாவே ராங் ட்ரீட்மெண்ட் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன்
எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு இன்னைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே சொல்லி கொடுத்துட்டா தயவு செய்து எங்கிட்ட தனித்தனி வியாதிக்கெல்லாம் வைத்தியம் கேட்காதீங்க எல்லா வியாதிக்கும் இந்த ஆறு தான் காரணம் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சுங்க சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் சரி தம்பி எல்லாத்துக்கும் ஆறு காரணம் ஆறு காரணம்னு சொல்கிறீங்க ஓகே அப்போது என் மூட்டு தேஞ்சு போச்சு கண்ணு கெட்டு போச்சு முடியெல்லாம் கொட்டி போச்சு கிட்னி கெட்டு போச்சு நீ சொல்கிற மாதிரி இன்னைக்கு போய் இந்த ஆறையை ஒழுங்கு பண்ணால் தேஞ்சு போன மூட்டு சரியாக போகுமா கொட்டி போன முடி சரியாக போகுமா அழுகி போன கிட்னி சரியாக போகுமா நீ சொல்கிறத பார்த்தா வருமுன் காப்போம் திட்டம் மாதிரி இருக்கே தம்பி வந்த வியாதி அழுகி போய் தேஞ்சு போனால் குணமாகிற மாதிரி நம்பிக்கை இல்லையே அப்படின்னு யாராவது கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் நல்லா கேளுங்க நான் சொல்கிறது வருமுன் காப்போம் திட்டம் மட்டும் இல்லை அழுகி போய் தேஞ்சு போனது மறுபடியும் புதுசாக மாத்திர திட்டம் இது எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உள்ளங்கையில் தோல் இருக்கு இல்லையா எல்லோரும் பாருங்கள் இந்த தோல் பிறக்கும் போது இருந்த தோலா புது தோலா அடிக்கடி உறிஞ்சு உறிஞ்சு புதுசாக மாறுதா உள்ளங்காலில் தோல் இருக்கு இல்லை இது பழசா புதுசா புதுசு முடி புதுசு நகம் புதுசு தானே எல்லோரும் கேளுங்க உடம்பில் இருக்கிற எல்லா உருவும் புதுசு தானே அடிக்கடி உறிஞ்சு உறிஞ்சு புதுசாக மாறுதா இங்கே பாருங்கள் குடல் இருக்கு இல்லையா இன்டெஸ்டைன் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் மனித உடம்பில் இருக்கிற எல்லா குடல் செல்லும் செத்து போய் புதுசா மாறிடும் ரத்தத்தின் வெள்ளை அணுக்கள் பதிமூணு நாள் புதுசா மாறிடும் ரத்தத்தின் சோப்பணுக்கள் நூத்தி இருபது நாள் புதுசா மாறிடும் லிவர் ஒரு வருஷத்தில் புதுசா மாறிடுங்க இங்க பாருங்க முடி முதல் உள்ளங்கால் வரை நம்ம உடம்பில் இருக்கிற உறுப்பு இருக்கு இல்லையா ஒரு வருஷத்துல எல்லா செல்லும் செத்து புதுசா ரீஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குங்க அதாங்க உயிரோடு இருக்கிறோம் இது சயின்ஸ் இது தெரிஞ்சா போதும் உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கு நம்பிடலாம் அவ்வளோதான் எங்க நான் யோசிச்சுக்கு நான் கேட்குறேன் ஒரு சேர் இருக்கு வருக்கு வருக்குன்னு தேய்ங்க புஷ் தேஞ்சு போகுதா வேற புஷ் மாத்திரீங்களா நான் கேட்குறேன் இந்த புஷ்ஷை வச்சு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமா நடந்திருக்கீங்களா இந்த புஷ்ஷையும் தேஞ்சு போகல தேஞ்சு போகிற உடம்பா இருந்தால் வருஷத்துக்கு உறிஞ்சு தேஞ்சு போயிருந்தாலும் ஐம்பது வயசுல ஐம்பத்தஞ்சு தேஞ்சு போயிருக்கணுமா எல்லா குள்ளமா இருக்கணுமா ஏன் குள்ளமாகல அதை விடுங்க வீட்டில் ஒரு சொம்பு இருக்கு இரும்பு சொம்பு வாங்கி பத்து வருஷம் ஆச்சு நசியும் கிடக்குதா அதில் தண்ணி கொண்டு வந்து என்ன சொல்றீங்க சொம்ப பார்த்துட்டு அப்புறம் சொம்பு நல்லா அடிபட்டு இருக்கு போட்டு சொல்றமா இல்லையா இரும்பு சொம்பு அடிபட்டு போகுதே இங்கே நிறைய சொம்பு உட்காந்துருக்கு வாங்கி அறுபத்தஞ்சு வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசு சொம்பெல்லாம் வந்திருக்குல்ல உட்காந்துருக்குல்ல உங்க மூக்கு தேஞ்சு போச்சா கண்ணம் தேஞ்சு போச்சா இல்லை இல்லை யோசிச்சு பாருங்க அப்போ மூக்கி வாங்கி அறுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அது தேஞ்சு போச்சா நசுங்கி போச்சா அப்போ புதுசா பழசா புரியல எங்க நம்ம வீட்டில் வாங்கின ஒரு பீரோ நாற்பது வருஷம் பீரோ அதுக்கு போய் துருப்பிடிச்சு கிடக்குதா இல்லையா நம்ம வாங்கி அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு ஏன் மூக்கு துருப்பிடிக்கல புதுசா பழசா நல்லா கேட்டுக்குங்க இது யாரும் சொன்னதே இல்லைங்க நமது உடம்பில் ஒரு நிமிஷத்தில் முன்னூறு கோடி செல்கள் தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சு நம்ம உடம்பு புதுசா மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதனாலதான் உயிரோடு இருக்கிறோம் தெரியுங்களா நான் ஏன் தெரியுமா இந்த கதையை உங்ககிட்ட சொல்றேன் நான் சொல்றேன் இந்த அஞ்சு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இந்த அஞ்சு விஷயத்தை யாரும் ஒழுங்கு பண்றீங்களோ இன்னையிலிருந்து ஒரு நிமிஷத்துல முன்னூறு கோடி செல் புதுசா மாறி ஒரு வருஷத்துல எல்லா உடம்பு புதுசா மாறிடுங்க நான் கேட்கிறேன் கண்ணே புதுசா மாறினா கண்ணாடி இருக்கு மூட்டையே புதுசா மாறினா அதுக்கு தேய்மானம் லிவர் புதுசா மாத்திரலாம் இதுக்கு ஜாண்டிஸ் இறுதியை புதுசா மாத்திரலாம் பிபி கூட புரிஞ்சுங்களா இங்க பாருங்க நான் தனித்தனி வியாதிக்கு தனித்தனி வைத்தியம் எல்லாம் சொல்றக்கெல்லாம் வரல இந்த அஞ்சு விஷயத்தை யாரு ஒழுங்கு பண்றீங்களோ எல்லா உறுப்பும் ஒரே வருஷத்துல புதுசா மாறிடும் எல்லா வியாதிக்கும் ஒரே வைத்தியம் நம்ம டெக்னிக்ல தனித்தனி வியாதிக்கு தனித்தனி வைத்தியம் கிடையாது உடனே எல்லாத்துக்கும் அடுத்த சந்தேகம் சரி தம்பி இந்த அஞ்சையும் சரி பண்ணால் எல்லா உறுப்பும் புதுசாக மாறுன்னு சொல்கிறியே இப்படி மாறி 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 வந்துகிட்டே இருந்தா சாவே வராதா சில பேர் சந்தேகம் வரணும் அப்போ தான் யோசிச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் வரும் எப்போ தெரியுமா வரும் ஆடு மாடு கோழி பன்றின்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வயசு இருக்கா ஏஜ் லைஃப் ஸ்பேன் அதே மாதிரி மனிதனுடைய வாழ்நாள் எவ்வளோ தெரியுமா ஆவரேஜ் நூற்றி இருபது வயசு நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் உடம்பில் உள்ள எல்லா செல்களும் தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கும் எங்க எந்த நாயாவது நூத்தி இருபது வயசு வாழ்ந்திருக்கா அது ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் முதல ஆம கொசு ஒவ்வொன்றுக்கு வயசு இருக்கா இல்லையா மனிதனுக்கு வயசு இருக்கா மனிதனின் வாழ்நாள் நூத்தி இருபதுங்க நான் ஏன் தெரியுமா இந்த கதையை உங்ககிட்ட சொல்றேன் இந்த அஞ்சு விஷயத்தை நாம் யார் ஒழுங்கு பண்றோமோ நாம எல்லாம் நூத்தி இருபது வயசு வரைக்கும் எல்லா செல்லும் புதுசா மாதிரி ஆரோக்கியம் வாழலாம் இங்க பாருங்க மனிதனின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை நூத்தி இருபது வருஷம்
நம்ம ஊர்லேயே பாருங்க சில லேடிஸ் இருப்பாங்க ஒரு அறுபது வயசுல லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் பொறாம அது பாரு எப்படி திரியுது வரும் வயசுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் உனக்கு ஏன் பொறாம அது நல்லா இருக்கு இதுக்கு நாற்பது தான் இருக்கும் இது அப்படியே பேய் மாதிரி உட்காந்துரு கேட்டா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு முப்போ உனக்கு முடிஞ்சு போச்சு அது என்ன பண்றது என்ன பால் வாழ்க்கை மனசுதான் மனசுதான் வயசு புரிஞ்சுக்கங்க என்னும் போல் வாழ்க்கைங்க அதாவது நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஐம்பது வயசுல இறந்து போறத பார்த்து நமது புத்தியில ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்றதுனால தாங்க உயிர் போகுது ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நூத்தி ஐம்பது இரநூறு வயசு வாழ்ந்துருக்காங்க சைனாக்காரங்கெல்லாம் நூத்தி ஐம்பது வயசு இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒருவேளை நம்மளை கொண்டு போய் ஒரு தீவில் விட்டுட்டு அங்க நிறைய தாத்தா பாட்டி செட் பண்ணி ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது தீவில் கொண்டு போயிடணும் அங்க நிறைய தாத்தா பாட்டி செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நாடக நடிகை மாதிரி இது அந்த குழந்தைக்கு அப்படியே வளர்த்தணும் இந்த தாத்தாக்கு முன்னூறு வயசு ஆச்சுப்பா அந்த அப்படின்னு நினச்சி வளர்த்தி வளர்த்தி இருந்தோம்னா அந்த குழந்தை ஓ நம்ம நம்ம வந்து முந்நூறு வயசு வாழலாமான்னு நினச்சி வளர்ந்துச்சுன்னா ரெக்கார்டு கிரியேட் ஆயிருமா செல்கள் உயிர் கொடுக்குங்க எண்ணம் தான் வாழ்க்கை புரிஞ்சுக்குங்க இந்த ஆறு மணி நேரத்தில் எட கடைசி என்ன சொல்ல வரேன்னா கடைசியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் என்னும் போல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நோய்க்கு வைத்தியமே தேவையில்லைங்க நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எண்ணம் எல்லா வியாதியும் குணப்படுத்துது நான் நிம்மதியாக வாழ்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தை நமது நிம்மதியை கொடுக்குது அப்போது நாம் என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு நாவே தப்பு தப்பாக நினைக்கிறதுனால அது புத்தியில் பதிவாகி அது மனசை கெடுத்து மனசு போய் உடம்புக்குள்ளே எல்லா வேலையும் பண்ணிடுது அதனால் தயவு செய்து ஒரு வியாதி வந்தால் இன்டர்நெட்டில் கூகுளில் விக்கிப்பிலாம் நிறையா படிக்காதீங்க உங்கள் வியாதியை பற்றி நிறையா படித்தீங்கன்னா பைத்தியம் குடிச்சு தெரியுங்க எல்லாமே விஜயகாந்த் மாதிரியே எழுதியிருப்பாங்க இந்தியாவில் மொத்தம் பத்தாயிரம் பேர்த்தில் ஒருத்தருக்கு இந்த வியாதி வரும் எழுதி வச்சுருப்பான் படிச்சு நான் நம்ம பத்தாயிரம் நம்மளாக இருப்பான் அப்படின்னு எல்லாமே நம்பிக்கை இல்லாமல் எழுதி வச்சுருப்பானுங்க எது கேட்டாலும் ரிசர்ச் பண்ணுறேன் வாங்க பதிலே சொல்ல மாட்டானுங்க எது கேட்டாலும் பாருங்க இது சம்மந்தமாக அமெரிக்கா ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சியாட்டால் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க கலிஃபோர்னியா அவனுக்கு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பானுங்க அவங்க அப்பா அம்மாவே ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கல அப்புறம் அவனுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கங்க எவ்வளோ ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன எளியா நம்ம தாத்தா பாட்டி ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இவருங்க இனிமேல் சொல்ல மாட்டேங்க எந்த வியாதி இருந்தாலும் இது அஞ்சு சரி பண்ணா எல்லா வியாதி குணமாகுதுங்க அவ்வளோதாங்க எல்லாரும் புதுசாக மாறுதுங்க வாங்க முடிஞ்சு போச்சுங்க இன்னொரு சந்தேகம் சரி தம்பி இந்த அஞ்சு விஷயத்தை சரி பண்ணால் எல்லா வியாதி குணமாகும்னு சொல்கிறியே இதை உலக மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லா வியாதி குணமாயிருச்சு அப்போ டாக்டரே தேவையில்லையா மருந்து மாத்திரையே தேவையில்லையா ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்ரேஷன் எதுவுமே தேவையில்லான்னு கேட்டால் எல்லாமே தேவை இங்கே பாருங்கள் நான் டாக்டர் வேண்டாம்னு சொல்லலை இந்த கூட்டத்தில் யாராவது டாக்டர் உட்காந்துருந்திங்கன்னா உங்கள் காலில் விழுந்து கேட்டுக்கிறேன் நான் டாக்டரை வந்து குறை சொல்கிறக்கு வரல சரி பண்ண வந்திருக்கேன் ஒரு விஷயத்த தப்பு பண்ணும் பொழுது யாரோ ஒருத்தர் கெட்டுதான் ஆகணும் யார் கேட்கறது உனக்கு மடிக்கட்டுறது யாரும் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க நான் திருவிழா தெரியுமா பேசிட்டுருக்கேன் டெக்னிக்கலாக நாலேஜ் எனக்கு இருக்குது பேசிகிட்ருக்கிறேன் என் மற்றவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லை கேட்குறதுக்கு தைரியம் இல்லை கேட்காமல் இருக்காங்க அவ்வளோதான் எங்க டாக்டருங்கிறது யாருங்க நம்ம வீட்டிலேருந்து போன நம்ம குழந்தைகள் தாங்க மாமா மச்சா அண்ணன் தம்பி நம்ம குழந்தைக்கு தானே அப்போது நான் டாக்டரை குறை சொல்ல டாக்டருக்கு படித்த அந்த சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா அதை குறை சொல்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சிலபஸையே குறை சொல்கிற அளவுக்கு நான் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பேண்ட் சட்டை போட்டு மைக்கை பிடிச்சி இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கோ எனக்கு தெரியாது இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் சிபிசி ஐடி போலீஸ்காரங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தேவையும் இல்லை அது உங்கள் பிரச்சனை புரிஞ்சுக்கங்க இந்திய மெடிக்கல் அதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்க நாலேஜ் அவ்வளோதான் அப்போது டாக்டர் படிக்கிற சிலபஸே தப்பு முடிஞ்சு போச்சு மருந்து மாத்திரை கம்பெனி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற எல்லா மருந்து மாத்திரை கம்பெனிக்கும் எத்தனை பேர் ஓரம் தெரியுமா ஆறாயிரம் பேர் ஓனர் அந்த ஆறாயிரம் பேரும் பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த பதிமூணு குடும்பத்துக்கு பேர் இலுமுனாட்டிஸ் த சீக்ரெட் சொசைட்டி ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா மருந்து மாத்திரை கம்பெனி ஓனரை நான் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருக்கிறேன் இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க ரெப்புன்னு சொல்லுவாங்க யாருக்கு தெரியாது உலகத்தில் உள்ள எல்லா மருந்துக்கு மாத்திரை கம்பெனியின் முதலாளிக்கு பேர் பதிமூணு பேர் ராக்கர் ஃபில்லர் ரோட்ஷைல் அஸ்டர் டூபான் மேரோவிங்கியன் குரூப் டிஸ்னி இப்படி ஒரு பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆறாயிரம் பேர்த்தோட கண்
இங்கே பாருங்க எல்லா வியாதிகளையும் நம்ம டெக்னிக் மூலமாக குணப்படுத்த முடியாதுங்க சில வியாதிகளுக்கு டாக்டர் வேணும் அது என்னென்னு பார்க்கலாமா நோய்கள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று உள்ளிருந்து வரது இன்னொன்று வெளியிருந்து வரது நல்லா கேட்டுக்குங்க உள்ளிருந்து வர வியாதிக்கு இது அஞ்சு சரி பண்ணால் சரியாக போயிடும் வெளியிருந்த வியாதிக்கு டாக்டர் பார்க்கணுங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாமா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அஞ்சு விஷயத்தை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா உறுப்பும் புதுசாக மாறி சவிக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்க பத்து வருஷமா ஊரில் சொத்து தகராறு வந்துருச்சு கிளம்பி போகிறீங்க உங்களுக்கு உங்கள் தம்பிக்கு சண்டை சொத்து தகராறு உங்கள் தம்பி கத்தி எடுத்து கண்ணிலே சொல்லிடுறாரு உடனே உட்காந்துட்டு எனக்கு செவி வலி தொடு சிகிச்சை தெரியும்னு சும்மா உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கண்ணு முடிஞ்சு போயிடும் அப்போ டாக்டர் வேணுமா அப்போ அந்த கத்தி எடுத்து அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி மருந்து மாத்திரை கொடுக்குறது டாக்டர் வேணுமா வேண்டாமா வேணும் எதுக்கு வேணும் கத்தி எடுத்து கண்ணில் சொருகுனா அது டாக்டர் குணப்படுத்த வேண்டிய நோய் இப்போ சொல்கிற கேளுங்க கிட்ட பார்வை தூர பார்வை குளுக்கோமா கண்ணில் போய் இருக்கு இதெல்லாம் என்ன நோய் இதெல்லாம் வெளியிருந்து வர நோய் இல்லை உள்ளிருந்து வந்துச்சா இந்த அஞ்சல் சரி பண்ணா சரியா போகும் இந்த கிட்ட பார்வை தூர பார்வையை உலகத்தில் உள்ள எந்த கண் டாக்டராலையும் குணப்படுத்த முடியவே முடியாது ஏன்னா இது கண்ணு சம்பந்தப்பட்ட வியாதி இல்ல இது அஞ்சு சம்பந்தப்பட்ட வியாதி இப்படி பிரிச்சு பார்க்கிற பக்கம் வேணும் கத்தி எடுத்து குத்திட்டாங்க கிட்னில ஒரு கம்பி எடுத்து சொருகிட்டாங்க உடனே உட்காந்துட்டு எனக்கு செவி வலி அனாட்டமி செவி வலி தொடு சுட்டி கிட்னி கெட்டு போயிடும் அப்ப கிட்னி டாக்டர் வேணுமா ஆனா கிட்னி ஃபெயிலியர் என்பது கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட வியாதி இல்ல இது அஞ்சல் சரி பண்ணா சரியா போகும் துப்பாக்கி எடுத்து சுடுறாங்க சுட்ட ஒண்ணு என்னையா சொல்ற நான் ஏன் தெரியுமா கீழர் பாஸ்கர் ப்ரோக்ராமுக்கு மிட்லாண்ட் ரெசிடென்சி ஹோட்டல் எல்லாம் போய் கிளாஸ் ஆக் பண்ணி வச்சுட்டு சொல்லி பாருங்க செத்து போயிருவீங்க அவன் என்ன பண்ணுமா யாரும் இந்த ஹீலர் பாஸ்கர் துப்பாக்கி எடுத்து என்ன தேடி வருவான் தேவையாது எனக்கு துப்பாக்கில சுட்டாலும் நம்ம டெக்னிக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது அதாவது இங்க பாருங்க நல்லா கேட்டுக்குங்க எந்தெந்த வியாதிக்கெல்லாம் நம்ம டெக்னிக் குணப்படுத்த முடியாது முதலே சொல்லிடுறேன் அதாவது வெளியிருந்து வர எல்லா வியாதிகளுக்கும் எமர்ஜென்சி ஆக்சிடென்ட்டு பாம்பு கிடைக்குது கத்தி எடுத்து குத்துறது துப்பாக்கியில் சொல்கிறது பிறக்கும் போதே சில உறுப்புகள் ஊனமாக பிறக்கிறது இந்த மாதிரி மீட்டிங்கில் வந்து உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறது இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணால் குணமாகாது இவங்களுக்கெல்லாம் டாக்டர் கண்டிப்பாக வேணும் அப்போது இனிமேல் நோய்களை இரண்டு வகையாக பெரியங்க உள்ளிருந்து வந்துச்சா வெளியிருந்து வந்துச்சான்னு பாருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் போகக்கூடாது டாக்டருக்கு நான் போகவே வேண்டான்னு சொல்ல முடியலன்னா போங்க சில வியாதிக்கு போய்த்து ஆகணும் ஒரு குழந்தை பிறக்குது பிறக்கும் போதே கிட்னி வந்து இல்லை நசுங்கி இருக்குது அப்போ நமக்கு டாக்டர் தேவை இருக்குமா பிறக்கும் போதே சில உறுப்புகள் மாறி போறந்துருக்கு ஸோ எனக்கு டாக்டர் வேண்டாம்னு சொல்லுங்க எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும் போங்க சும்மா எல்லாத்துக்கும் போகக்கூடாது இதுக்கு எடுத்தாலும் டாக்டரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்ற வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நான் டாக்டரே வேண்டாம்னு சொல்ல நூத்துல தொண்ணூத்தஞ்சு வியாதிக்கு இனிமேல் டாக்டர் தேவையில்லை ஒரு ஐந்து பர்சன்டேஜ் வியாதிக்கு மட்டும் டாக்டரை பார்த்தா போதும் அப்போ நான் செய்ய வேண்டிய கடமையாகிய இந்த அஞ்சையை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணி குணமாகல ஒரு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணி குணமாகலைன்னா அதுக்கப்புறம் டாக்டர் போலமா அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம் முதல்ல இயற்கையாக முயலில் ட்ரை பண்ணுங்க இங்க பாருங்க நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேங்க தனித்தனி வியாதிக்கு தனித்தனி வைத்தியம் எல்லாம் கிடையாதுங்க இன்னும் நம்மளேன்னா கடைசி உதாரணம் சொல்கிறேன் சில பேர்த்துக்கு கண்ணில் வியாதி வந்தால் கண் டாக்டர் தானே போய் பார்க்கணும் மூட்டில் வந்தால் ஆறுதவ தானே பார்க்கணும் இவர் என்ன இப்படி சொல்கிறாரு எல்லா வியாதிக்கும் ஒரே வைத்தியம் சொல்கிறாரு எப்படி நம்புறதுன்னு கேட்டால் நம்பித்து ஆகணும் சொல்லிட்டுங்களா காலையில் எல்லாரும் இட்லி சாப்பிட்டீங்களே இங்கே பாருங்கள் யாராவது இட்லி எடுத்து இங்கே பாருங்கள் இந்த இட்லி கண்ணுக்கு போய்க்கோ இந்த இட்லி காதுக்கு போய்க்கோன்னு சாப்பிட்டீங்களா நாலு இட்லி சாப்பிட்டோம் அது எல்லா உறுப்புக்கும் சமமாக போச்சா இல்லையா தண்ணி எடுத்து குடிக்கும் போது இங்கே பாருங்கள் தண்ணி எடுத்து குடிச்சுட்டு தண்ணி தண்ணி இந்த மூட்டுக்காலுக்கு போ இது ரொம்ப நேரம் தாகமாக இருக்குது இந்த மூட்டுக்காலுக்கு நீ போகக்கூடாது நான் ரெண்டு நாளாக பேசுகிறது இல்லை டூ விட்டுருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமா தண்ணி குடித்தா எல்லா செல்லுக்குள்ளையும் போகுதா மூச்சு காற்று இருக்கும் போது ஒன்று பண்ணுங்க கிட்னி நீ எடுத்துக்கோ லிவர் இது உனக்கு பேங்கிரியாஸ் இப்போ உனக்கு அப்படி சொல்ல அனுப்ப முடியுமா சாப்பிட்டா தண்ணி குடித்தா மூச்சு காற்று இழுத்தா எல்லா செல்லுக்குள்ளேயும் போகுதா எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க நமது உடம்பு என்பது பல கோடி கணக்கான செல்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொம்மை களிமண்ணில் ஒரு பொம்மை செஞ்சு வச்சாச்சு அது கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் இருக்குது நாம் என்ன சொல்லுவோம் கண்ணு காது மூக்குன்னு சொல்லுவோமா நான் என்ன சொல்லுவேன் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் இல்லைங்க எல்லாமே களிமண்ணுன்னு சொல்லுவேனா அதே மாதிரி நமது உடம்பு என்பது கோடிக்கணக்கான செல் என்ற களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொம்மை இப்போ கோ
எல்லா செல்லும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய செல்லு ஒன்று சேர்ந்து மூக்கு மாதிரி இருக்குது இங்கே காது மாதிரி இருக்கு எல்லா செல்லு தான் புரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நமது உடம்பு என்பது பல கோடிக்கணக்கான செல்களாலும் பல லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள ரத்த நாளத்தாலும் உருவாக்க உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிட்டி இப்போ சொல்கிற கேளுங்க சாப்பிட்றமா வாயில ஜீர்ணமாகி வயிற்றுல ஜீர்ணமாகி குடலில் ஜீர்ணமாகி ரத்தத்தில் கலக்குது என்ன கலக்குது கார்போஹைட்ரேட்டு ப்ரோட்டீன் விட்டமின் மண்டல் ஃபேட் ரத்தம் சுற்றிட்டு இருக்கா ஒவ்வொரு செல்லு வீடு மாதிரி சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு செல்லையும் ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஒரு கதவு இருக்குமா நல்லா கேட்டுக்குங்க ஒரு செல்லு என்ன பண்ணுது கதவை திறந்து சாப்பாடு சாப்பிடுதா உள்ளே போகும்போது சாப்பாடு வெளியே வரும்போது குப்பையா கழிவு அந்த கழிவு ரத்தம் வழியாக வந்து மலமாக போகுதா நம்ம போகிற மலம் என்ன கண்ணுக்காது மூக்கு கிட்னி கணையம் போன மொத்த மலத்தின் தொகுப்பு தண்ணி குடிக்கிறோமா அது எங்கே போகுது சிறுநீரகம் கிட்னி கிட்னி என்ன பண்ணுது தண்ணியில் இருக்கிற எல்லா சத்து பொருளையும் உறிஞ்சு நல்ல தண்ணியை ரத்தத்தில் கலக்குதுங்க இப்போ தண்ணி ரத்தம் சுற்றிட்டு இருக்கா சார் ரத்தம் தண்ணி சுற்றிட்டு இருக்கா இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு செல்லு கூட தண்ணி போகுதா உள்ளே போகும்போது நல்ல தண்ணி வெளியே வரும்போது கெட்ட தண்ணி யூரின் அந்த யூரின் தண்ணி ரத்தம் வழியாக சுற்றிட்டு மூத்திரப்பைக்கு வந்து யூரினாக போகுதா நம்ம போகிற யூரின் இருக்கு இல்லையா அது எல்லா உறுப்பும் போன யூரினின் மொத்த கலெக்ஷன் மூச்சு காற்று இருக்கிறமா எங்கே போகுது நுரையீரல் அது என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் எடுத்து பிளட்டில் கலக்குதா அது சுற்றிட்டு ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் போகுதா உள்ளே போகும்போது ஆக்சிஜன் நல்ல காற்று வெளியே வரும்போது கெட்ட காற்றா எல்லாரும் நல்லா யோசிங்க சாப்பிட்டா தண்ணி குடிச்சா மூச்சு காத்துலுத்தா உறுப்பு கா போகுது இல்லை ரத்தத்தில் கலக்குது ரத்தம் தான் எல்லா செல்லுக்கும் சாப்பாடு தண்ணி மூச்சு காத்த கொண்டு போகுது உள்ள போகும்போது நல்லது வெளியே வரும்போது கெட்டது அப்போ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க தனித்தனி உறுப்புகளுக்கு தனித்தனியா சிகிச்சை பார்க்க முடியாதா எல்லாரும் நல்லா கேவனிங்க சிம்பிளா சொல்றேன் உறுப்புகளில் வியாதி இல்லை ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போகும் பொழுது உறுப்புகள் தன்னத்தானே குணப்படுத்த முடியலை ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் இல்லாத போது உறுப்புகள் தன்னத்தானே குணப்படுத்த முடியலை ரத்தத்தின் அளவு கம்மியானா மனசு கெட்டு போனா அறிவு கெட்டு போனா உடம்பு தன்னத்தானே குணப்படுத்த மாட்டேங்குது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நான் எல்லா ரிசர்ச்சும் முடிச்சுட்டேன் கடைசியா கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா நமது உடம்பில் தனித்தனி உறுப்புக்கு தனித்தனி வியாதி எல்லாம் கிடையாது இந்த அஞ்சையும் நாம சரி பண்ணா உங்களுக்கு எந்த வியாதி இருக்கோ அது தன்னத்தானே குணப்படுத்தும் அவ்வளவுதாங்க ஏங்க காலையில இருந்து அஞ்சு காரணம் அஞ்சு காரணம் இது வரைக்கும் ஐம்பது முறை கத்திருப்பனா இன்னைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் இன்னும் ஐநூறு முறை சொல்லுவேன் ஆனால் என்ன தெரியுமா காமெடி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊர் ஒவ்வொரு நாட்டில் உட்காந்து எட்டு மணி நேரம் மாங்கு மாங்குன்னு கத்திட்டு கடைசியாக மீட்டிங் முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஒரு கேள்வி கேட்பேன் இந்த கூட்டத்தில் யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு அஞ்சு காரணத்தை கரெக்டாக சொல்லுங்கன்னு இது வரைக்கும் எந்த கூட்டத்தில் யாருமே எந்திரிச்சு கரெக்டாக சொன்னதே இல்லை எல்லாரும் ஏ உனக்கு தெரியுமா நீ சொல்லி பக்கத்தில் நோண்ட வேண்டி அதனால் இன்றைக்கி ஒரு சிறப்பு திட்டம் வச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கி மத்தியானம் ஒன்றரை மணிக்கு லன்ச் கொடுப்போம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா கேவனிங்க ஒரு பாக்கு மட்டை தட்டு கொடுப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா சாப்பாடு போடுவாங்க இல்லையா இங்கே பாருங்கள் தட்டு மட்டும்தான் கொடுப்போம் சோறு போட மாட்டோம் யாருக்கிட்ட தட்டை வாங்குறீங்களோ அவங்க காதில் அஞ்சு காரணத்தை கரெக்டாக சொன்னாதான் சோறு இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துறேன் மாடப்பாடம் பண்ணாதான் சோறு இது வரைக்கும் சொல்லும் போது இப்படி போயிருக்கோம் இப்போ சொல்லும் போது இங்கே போங்க என்ன சோறு வேணுமா இல்லையா இப்போ சொல்லும் போது மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போனோம் ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் இல்லாமல் போனான் ரத்தத்தின் அளவு கம்மியாக போனால் மனசு கெட்டு போனா உடம்பில் உள்ள செல்களுக்கு அறிவு கெட்டு போனா இந்த அஞ்சு பிளஸ் கழிவுகள் தேங்கினா இந்த ஆறு விஷயத்தை நாம சரி பண்ணா உடம்பில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளையும் எல்லா வியாதிகளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குணமாகுது தனித்தனி வியாதிக்கு தனித்தனி வைத்தியம் கிடையாது பல பேர் வேக வேகமாக எழுதி வச்சுட்டாங்க பிட்டடிச்சாலும் பரவாயில்ல சோறு கிடைக்கும் ஆனால் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது பார்த்து கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம உடம்பு பற்றி நிறையா விஷயம் கற்றுக்கிட்டு இல்லைங்களா இதுதாங்க பேசிக் இது தெரிஞ்சாதான் வியாதிகளை பற்றி பேசவே முடியும் இப்போ இருந்து நான் ஒவ்வொரு வியாதியும் எப்படி வருது அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா முதல் வியாதி ரத்த அழுத்தம் பிபி அது வந்தால் பிபி சுகர் வந்தால் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ தான் பல பேர் எந்திரிக்கிறாங்க நம்ம ஐட்டம் வந்துருச்சேன்னு ஹலோ எல்லா ஐட்டத்துக்கும் எந்த முழிச்சிருக்கணும் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்னோடய புக்கு வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது உங்கள் நோயை மட்டும் தனியாக பார்த்துட்டு போயிடக்கூடாது புரியாது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக தான் கேட்கணும் சரிங்களா ஓகே ரத்த அழுத்தம் பிபி சுகர்னு என்னங்கிறத பார்க்கலாம் நல்லா கேளுங்க
ப்ரெஷர் கொடுக்கறது அழுத்தம் கொடுக்கறது பிபி கொடுக்கறது புரிஞ்சுக்கங்க நம்ம வீட்டில் கீழே ஒரு தொட்டி மேலே ஒரு தொட்டி கீழ் தொட்டி தண்ணியை மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மோட்டார் பம்பு அது என்ன பண்ணுது தண்ணியை சுத்தம் பண்ணுதா தண்ணியை புதுசாக உருவாக்குதா இருக்கிற தண்ணியை பம்ப் பண்ணுதா நல்லா கேட்டுக்குங்க இறுதியத்தின் வேலை என்னென்னா ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் எல்லோரும் நல்லா கேட்குறீங்க நான் தியானம் பண்ண போகிறேன் கையை காலை அசைக்காமல் கண்ணை மூடி ஒரு மணி நேரம் நான் தியானத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஒரு மணி நேரம் அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் யாராவது வந்து எனக்கு சுகர் பிபி செக் பண்ணி பாருங்க எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் லோ சுகர் லோ பிபி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்க நான் சொல்ற லோ சுகர் லோ பிபிங்கிறது இந்த டாக்டர் சொல்ற அளவில் அதை சொல்ல வரல நான் லோங்கிற வார்த்தை என்னன்னா கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன் என்னுடைய பிபி சுகர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமா ஏன் அரை ஒரு மணி நேரமாக கண்ணை மூடி உட்காந்துருக்கிறனால எல்லா செல்லுக்கும் சுகர் தேவையில்லையா எல்லா செல்லுக்கும் பிபி தேவையில்லையா எல்லாம் அமைதியாக இருக்கா அப்போ கொஞ்சம் பிபி கொஞ்சம் சுகர் இருந்தால் போதுமா பிபி சுகர் லோவாக இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் மெதுவாக கண்ணை திறக்கிறேன் ஒரு கையை மட்டும் ஆட்டுறேன் எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க நான் ஒரு கையை ஆட்டும் பொழுது என் சுகர் பிபி அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா டெக்னிக்கலாம் அதிகமாகுமா ஏன் அதிகமாச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கையை ஆட்டும் பொழுது இதில் இருக்கிற எல்லா செல்லும் வேலை செய்தா எல்லா செல்லும் என்ன பண்ணும் சாப்பிடுமா தண்ணி குடி அப்போது இந்த எல்லா செல்லுக்கும் சாப்பாடு தேவைப்படுதா அப்போ என்ன ஆகுது சுகர் பிபி அதிகமாகுதா இப்போ ரெண்டு கை ஆட்டுறேங்க நல்லா கேட்டுக்குங்க ரெண்டு கை ஆட்டுறேன் இப்போ சுகர் பிபி இன்னும் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா இதுலேருந்து என்ன புரியுது உடம்பில் உள்ள செல்களுக்கு நிறைய வேலை கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிபி சுகர் அதிகமாகுமா இங்கிருந்து எகிரி குச்சி ஓடுறேங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகமாக ஓடுறேன் நல்லா கேட்டுக்குங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகமாக ஓடி முடிச்சு ஒரு இடத்துல போய் உட்காரும் பொழுது யாராவது பிபி சுகர் பார்க்குற மிஷின் இருந்தால் கையில் செக் பண்ணி பாருங்க எனக்கு ஹை பிபி ஹை சுகர் இருக்குமா ஏன் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புக்கும் வேலை கொடுத்து குபு குபுன்னு ஓடுறனா அப்போ எல்லா செல்லு சுகர் பிபி தேவைப்படுதா அப்போ ஹை பிபி ஹை சுகர் போயிடுச்சா மறுபடியும் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வருமா ஹை சுகர் ஹை பிபி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி கம்மியாகி நார்மல் ஆகுமா அப்புறம் லோக்கு போயிருமா இப்போ சொல்கிறத கேளுங்க என்னுடைய சுகர் பிபியை லோ ஹை லோனு ஒரு மணி நேரத்தில் நான் மாற்றி காமிச்சேன் இல்லையா எனக்கு என்ன வியாதி வந்துருச்சா எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க முக்கியமான விஷயம் பிபி சுகர் நார்மலா இருந்தாதான் ஆரோக்கியம்னு உலகத்தில் ஒரு சட்டமே கிடையாது அப்படி ஒரு சயின்டிபிக்கா ரீடிங்கே கிடையாது இது மருந்து மாத்திரை கம்பெனிகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போலி ரீடிங் வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டாங்களே தவிர உடம்புக்கு அப்படி ஒரு சயின்ஸே கிடையாது உடனே பல பேர்த்துக்கு சந்தேகம் தம்பி எங்களுக்கும் தெரியும் வேகமாக ஓடும் பொழுது சுகர் பிபி அதிகமாகும் எங்களுக்கும் தெரியும் சும்மா உட்காந்து இருந்தால் கம்மியாகும் எங்களுக்கு தெரியும் நான் ஓடவே இல்லை வீட்டில் சும்மா உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ எனக்கு சுகர் பிபி ஆயிடுச்சு என்ன காரணம் அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது பூங்கொடி போய் தாத்தாட்ட நான் லவ் பண்ணுறது சரவணம் தான் கார்த்திகையிலேருந்து குண்டு தூக்கி போட்டு உடச்சிருப்பான் குப்புன்னு பிபி ஏறி இருக்கும் மாயா துப்பாக்கி எடுத்து நேராக தமிழ் போல் வச்சுருப்பான் ஐயோ தமிழ் சுற்றுவாங்களேன்னு பிபி ஏறி இருக்கும் உள்ளம் கொள்ளையில் போகுதோனால தார மயக்கம் போட்டு வந்துருப்பான் பெரிய பயந்துருப்பா அவனும் உங்களுக்கு பிபி ஏறிருக்கும் இப்படி நிறைய பிபி சுகர் இருக்கு முதல்லாம் பிபி சுகர்லாம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வர தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ திங்கள் முதல் சனி வரைக்கும் வந்துருக்கு சனியும் பிடிச்சி புரிஞ்சுக்குங்க பிபி சுகருக்கு மொத்தம் மூணு காரணம் ஒன்று உடம்புக்கு நிறையா வேலை கொடுத்தா பிபி சுகர் அதிகமாகும் அப்புறம் அமைதியாக உட்காந்தா கம்மி ஆயிரும் இதுக்கு எதுக்கு செக் பண்ணி மாத்திரை சாப்பிடணும் மனதில் டென்ஷன் கோபம் பயம் வரும் பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிபி சுகர் அதிகமாகும் அப்புறம் அமைதியாக இருந்தால் கம்மியாயிருதா இது ஏன் செக் பண்ணி மருந்து மாத்திரை சாப்பிடணும் மூணாவது இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாது நல்லா கவனிங்க உடம்பில் உடம்பில் வியாதிகள் வரும் பொழுது அதை குணப்படுத்துறதுக்கு பிபி சுகர் அதிகமாகுங்க இது வரைக்கும் யாருமே சொன்னது இல்லைங்க புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு பிபி சுகர் அதிகமானா அது வியாதி இல்லை வியாதியை குணப்படுத்துகிற வைத்தியம் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு செக்குங்க இங்கே பாருங்கள் ஒருத்தருக்கு பிபி சுகர் நார்மலாக இருக்குது அவர் கையை ஒரு பிளேடு வச்சு லேசாக அருங்க உடனே செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த நிமிஷம் பிபி சுகர் அதிகமாக இருந்துங்க ஏன் அப்போ கையை அறுத்த உடனே இங்கே இருக்கிற எல்லா செல்லும் செத்து போச்சா இந்த உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்துன்னு சொன்னால் எல்லா செல்லும் ஒன்றும் அம்மா அம்மா என்னை யாரும் அறுத்து போட்டாங்கன்னு தன்னைத்தானே குணப்படுத்துறதுக்கு பிபி நிறையா வேணும் சுகர் வேணும் சொல்லி குணப்படுத்த ஆரம்பிக்குதா இந்த காயம் ஆறுற வரைக்கும் உங்கள் சுகர் பிபி கொஞ்சம் தூக்கலாகத்தான் இருக்கும் புரிஞ்சுக்குங்க இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாத விஷயம் ஒரு மனிதனுக்கு பிபி சுகர் அதிகம
ஒருத்தருக்கு பத்தாயிரம் செல்லுக்கு நோய் வந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க அப்போ பிபி சுகர் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குதா டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் இங்கே பாருங்கள் உலகத்தில் உள்ள எந்த டாக்டருக்கும் பிபி சுகர் தெரியாதுங்க படிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு செக் பண்ண மட்டும்தாங்க தெரியும் அந்த செக்கிங்கில் அதிகம் கம்மி இருந்தால் வியாதினு மாத்திர தராங்க அது மட்டும்தான் தெரியும் உண்மையிலே பிபி சுகர் எதுக்கு வந்திருக்குன்னு எந்த டாக்டருக்கு தெரியாது நான் மறுபடியும் சொன்னேன் டாக்டர்கள்ல குழந்தைகள் நம்ம வீட்டிலேருந்து போன குழந்தைகள் அவ்வளோதான் அப்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லி கொடுத்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுக்கங்க அதாவது ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க அவர் பிபி சுகர் அதிகமாக இருக்குன்னு செக் பண்ணுறாரு ஓகே அதிகமாக இருக்குது ஒரு மாத்திர தராரு இல்லையா பிபி சுகர் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மாத்திரை சாப்பிட்டா அந்த மாத்திரை என்ன பண்ணுது யாருக்கா தெரியுமா முதல்ல பிபி பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் சுகரை பற்றி பேசுகிறேன் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் பிபி அதிகமாக இருக்கும்போது யாராவது மாத்திரை சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த மாத்திரை நேராக போய் அந்த பத்தாயிரம் செல்லுக்கு நோயெல்லாம் குணப்படுத்துறது இல்லை அந்த மாத்திரை நேராக போய் இறுதியும் இருக்கு இல்லையா அதை மிரட்டும் அவனே இன்னொரு முறை அதிகமாக துடிச்சா குத்திடுவேன் நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரே மாதிரி துடின்னு இறுதியத்தை ஒரே மாதிரி துடிக்கிறதுக்கு தான் மருந்து மாத்திரை ஹெல்ப் பண்ணதே தவிர நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு கிடையாது யாரெல்லாம் மூணு மாதம் ஒழுங்காக பிபி சுகருக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டே இருக்கீங்களோ யாரெல்லாம் பிபிக்கு மூணு மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களோ இறுதி ஒரே மாதிரி துடிச்சிருக்குமா இங்கே பாருங்க அந்த மூணு மாசத்தில் உங்கள் உடம்புல எந்த வியாதியும் குணமாக இருக்காது பிபி அதிகமானால் தானே வியாதி குணமாகும் நீங்கள் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டீங்களே நம்பிக்கை இல்லைன்னா மூணு மாதம் யாரெல்லாம் பிபிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டீங்களோ ஒரு நாள் விட்டு பாருங்க ஒரு நாள் மாத்திரை விட்டோன்னு குப்புனு பிபி அதிகமாகுதா ஏன் அதிகமாகுது இது நாள் வரை கட்டுப்பிடிச்சி வச்சுட்டிங்களா கட்ட அவுத்துட்டிங்களா இந்த இறுதி என்ன பண்ணுது அப்பாடா மூணு மாதமாக யாரும் என்ன கட்டி போட்டு வச்சுருந்தாங்க இப்போ தான் தெரிஞ்சது அது பார்க்கும் பொழுது மூணு மாதம் முன்னால் பத்தாயிரம் செல்லுக்கு வியாதி இப்போது பத்து லட்சம் செல்லுக்கு வியாதியா அப்போ இறுதி என்ன பண்ணுதாமா பத்து லட்சம் செல்லுக்கும் வியாதி குணப்படுத்துறதுக்கு ஹைபிபி கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு கிருகிருன்னு வந்து மயக்கம் போட்டு உழுதுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பாரே மூணு மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்ற வரைக்கும் சுகர் பிபி கண்ட்ரோலாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு விட்ட மயக்கம் போட்டு அப்படின்னு பயந்து அதுக்கப்புறம் பரிசில் ஒழுங்காக வச்சுட்டு சாப்பிட்டே இருக்கிறோமா எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணுற சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்துகிற வேலையை செய்கிறதே கிடையாது பிபிக்கு சுகருக்கு யாரெல்லாம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் உங்கள் செலவில் உங்கள் உடம்புக்கு நீங்களே செல்ஃப் சூன்யம் வச்சுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் நான் ஒன்றும் பயம் ஒருத்தருக்கு வரல தெளிவுபடுத்துக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்போ பிபி சுகர் வந்து என்ன பண்ணணும் எல்லாம் நல்லா கேட்குறீங்க யாருக்காவது பிபி இருந்தால் தைரியமாக இருங்க அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டுங்களா அப்போ நம்ம உடம்பில் உள்ள வியாதிகளை குணப்படுத்தணுமா இல்லையா அப்போது இன்றைக்கி சாயந்தரத்துக்குள்ள இந்த அஞ்சையும் எப்படி ஒழுங்குபடுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோனா அதை யார் வீட்டில் போய் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ ஒரு நிமிஷத்தில் முந்நூறு கோடி செல்லுக்கு நோய் குணமாகுமா அப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷம் முன்னூறு கோடினா ஒரு மாதத்தில் பல கோடி செல்லுக்கு வியாதி குணமாயிருமா அப்போ அந்த செல்லுக்கு பிபி சுகர் தேவை இல்லையா நம்ம டெக்னிக்கை யார் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ எல்லோரும் தயவு செய்து கேளுங்க இன்றைக்கே போய் மருந்து மாத்திரையை தூக்கி வீசிடக்கூடாது அதே மருந்து சாப்பிட்ணும் ஏன் தெரியுமா திடீர்னு வீசிட்டா இத்தனை வருஷம் பிபி ஒரே நாளில் வந்து உடம்பு தாங்காதா அதே மாத்திரை சாப்பிடுங்க முதல் மாதம் சரிங்களா நான் சொல்கிற டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க ரெண்டாவது மாதம் எண்பது சதவிகித மாத்திரை சாப்பிட்டா போதும் மூணாவது மாதம் ஒரு அறுபது சதவீதம் சாப்பிட்டா போதும் நாலாவது மாதம் நாற்பது சதவிகிதம் அஞ்சாவது மாதம் இருபது இப்படி உங்கள் மருந்து மாத்திரையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து மொத்தமாக நிறுத்திட்டீங்கன்னா இனிமேல் பிபிக்கு சுகருக்கு உலகத்தில் யாருமே மாத்திரை சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க பிபியை குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி நமது உடம்பில் உள்ள வியாதிகளை குணப்படுத்துறத தவிர அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கிடையாது இப்படி நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எல்லா டாக்டரும் என்ன சொல்கிறாங்க பிபியை குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்களா நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு நோயை குணப்படுத்த முடியாதுங்கிறதுக்கு எதுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வந்தீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நோயை குணப்படுத்த முடியாதாமா இது சொல்கிற கிடைக்கிறதுக்கு டாக்டரு எனக்கு குணப்படுத்தணும் அப்போ அது வியாபாரம்னு புரியல ஒரு வியாதி வந்தால் குணப்படுத்த முடியாது வாழ்நாள் முழுவதும் மாத்திரை சாப்பிடுங்கன்னா இதுக்கு பேர் வியாபாரமாக சிகிச்சையா புரிஞ்சுக்குங்க பிபியை குணப்படுத்த முடியும் நான் சொல்கிறத யார் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக பிபியை குணப்படுத்த முடியும்